వెల్కమ్ టు వైజాగ్ వెబ్ న్యూస్ వేదసారం ఉపనిషత్తులు ఈ విధమైన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకి భారతావని పట్టుకోమ అలాంటి భారతావనిలో జన్మనెత్తి అవత అవతరించిన మహానుభావులు ఎందరో ఉన్నారు అలాంటి వారిలో కలియుగంలో అవతరించిన భగవాన్ శ్రీ 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 సత్యసాయిబాబా ఒకరు ఆయన పేరు చెప్పగానే వెంటనే స్ఫురణకు వచ్చే పేరు ప్రొఫెసర్ కామరాజు అనిల్ కుమార్ గారు ఆయన ఈరోజు మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయన వా మాటల ద్వారా అంతరంగం ద్వారా భగవాన్ సాయి మాటలను మనం విందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం కామరాజుగా ఉన్న అనిల్ కుమార్ గారు సత్యసాయితో అనుబంధం ఎలా ఏర్పడింది సంక్షిప్తంగా తెలియజేస్తాను మూడు తరముల నుండి మా కుటుంబం బ్రహ్మ సమాజానికి చెందినది బ్రహ్మ సమాజాన్ని శ్రీ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ వ్యవస్థాపించాడు ఆ బ్రహ్మ సమాజ ఉద్యమంలో మా మాతామహులు పితామహులు ఇద్దరు కూడా ఎంతో కృషి చేశారు బెంగాలీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు సంస్కృత భాషల్లో దిట్టల వాళ్ళు మూడు తరాల నుంచి అలాంటి నాకు ఆ బ్రహ్మ సమాజ భావాలు నా రక్తంలో ఉన్నాయి అలాంటి సమయంలో బాబా గారి దగ్గర రావడం జరిగింది ఆకస్మికంగా అనుకోండి దైవ సంకల్పం అనుకోండి నా భార్యకు అనారోగ్యం వచ్చింది ఆ అనారోగ్య కారణంగా ఆపరేషన్ తప్పదు అని చెప్పారు పదముగ్గురు డాక్టర్లు కన్సల్ట్ చేశాను అందరూ తప్పదు అని చెప్పారు గుంటూరు ఎండాకాలంలో ఆలోచించండి అక్కడ ఆపరేషన్ చేయించడం జరిగింది ఆపరేషన్ బాగానే జరిగింది బాగానే ఉన్నాను అని అనుకున్నది కానీ ఇంటికి వచ్చాక ఏదో నాకేదో కడుపులో మంటగా ఉంది నేనేమో ఆరోగ్యంగా లేను అని ఏది తినటం మానేసింది ఏదో కొద్దిగా మజ్జిగా అన్నాను తప్ప అలాంటి సమయంలో గుంటూరులో పేరెన్నిక గల వైద్య శిఖామణులు ఉన్నారు వారు అందరికీ చూపించాను ఏమీ లేదు ఆవిడ బాగానే ఉందయ్యా అన్నారు ఈవిడేమో నాకు బాగాలేదు అంటుంది ఇంకా అన్యదా శరణం నాస్తి అనుకున్న స్థితిలో మా శిష్యుడు ఒకడు వచ్చి బాబా గారిని మీరు దర్శించండి మాస్టర్ గారు అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయన్నారు బాబా గారి సన్నిధానానికి వెళ్ళాను ఒక నాలుగు రోజులు ఉన్నాను మూడు రోజులు వారిని దగ్గరగా నేను దర్శించలేదు ఆవిడ కోసం వచ్చాను తప్ప బాబా గారి కోసం రాలేదు కానీ నాలుగవ రోజున నేను రేపు వెళ్ళిపోవాలి స్వామి నీలో మహత్వం ఏదన్నా ఉంటే ఈవిడికి ఆరోగ్యాన్ని చేకూర్చి నన్ను ఆనందపరచు స్వామి నీ ఆశీర్వచనాలు అనుకున్నాను ఇంటికి రాగానే ఆవిడికి ఆరోగ్యం వచ్చింది ఎప్పుడైతే ఆనోర ఆరోగ్యం వచ్చిందో దాంతో నాకు స్వామి సాహిత్యం పైన ఆసక్తి కలిగింది వెంటనే స్వామి పుస్తకాలు కొన్నాను అవి చదవడం ప్రారంభించాను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఈ వక్తృత్వంలోనూ అనుభవం ఉండటం చేత చుట్టుపక్కల సాయి సమితి వాళ్ళు నన్ను ఆహ్వానించడం మాట్లాడించడం ప్రారంభించారు ఇట్లా ఏడు సంవత్సరాల తరువాత బాబా గారు నన్ను పిలిచడం మాట్లాడడం అలా వారి సన్నిధులు అవడం ప్రారంభం జరిగింది ఇది ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో జరిగింది మీ విద్యాభ్యాసం దాని తదుపరి అధ్యాపక వృత్తి సత్యసాయి సేవ సంస్థల్లో ప్రవేశం ఈ విధంగా జరిగింది నేను గుంటూరు ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజీలో చదువుకున్నాను నాలుగేళ్ళు ఆ తరువాత జగత్ ప్రసిద్ధమైన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో బాట్నీ ఎంఎస్సి చేశాను వెంటనే అదే ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజీలో నాకు లెక్చరర్ ఉద్యోగం వచ్చింది అక్కడ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేశాను ఓ పక్కన స్వామి కార్యక్రమాలు చేస్తుండేవాడిని ఇది స్వామి దృష్టికి వచ్చి వారి సంకల్పానుసారం నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చే అన్నారు నేను వెంటనే ఒక్క ఉదుటున్న వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్లో బెంగళూరుకి వచ్చాను స్వామి కాలేజీలో ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేశాను ఆరు సంవత్సరాలు అక్కడి నుంచి 
పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయం సత్సాయి యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది అక్కడ మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల పన్నెండు వరకు బయోసైన్స్లో ప్రొఫెసర్గా ఉన్నాను ఆ సమయంలో కాబోలు వారి అపారమైన దయా విశేషం చేత నన్ను వారికి వారి ఉపన్యాసాలకు అనువాదకుడుగా వినియోగించుకున్నారు ఇది వారి దయ వారి యొక్క ఆశీర్వచన బలం అనుకుంటున్నా కానీ కళలో కూడా నా అర్హత అని జన్మలో భావించను సాయి సర్వాంతర్ ఏమంటారు అన్నీ తెలిసి అంటారు అన్ని భాషలు తెలిసి అంటారు అలాంటి మహోన్నత వ్యక్తికి అనువాదకులు అవసరమా చాలా చక్కని ప్రశ్న వేశారండి ఇదే ప్రశ్న స్వామిని అడిగాను కర్ణాటకలో బెంగళూరు సమీపంగా తుమ్కూర్ అనేవి ఉంటుంది తుమ్కూర్ కూడా ఒక సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంది మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది అనేకమైనటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి ఒక ఇండస్ట్రీని ప్రారంభించడానికి స్వామి వెళ్ళారు నేను కూడా స్వామితో పాటు వెళ్ళాను ఆ మహాసభలో అనూప్ జలోట సంగీత గోష్ఠి కూడా జరిగింది అర్జున్ సింగ్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ హక్ సర్ సెక్రటరీ వీళ్ళు కూడా వచ్చారు ఇది అయిపోయిన తర్వాత స్వామి గవర్నింగ్ బాడీలో కూర్చున్నారు ఆ గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీ ఇనాగ్రేషన్ సందర్భంగా ఆ డైరెక్టర్స్ అంతా అది మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఒకడు ఫ్రాన్స్ వాడు ఉన్నాడు ఒకడు జపాన్ వాడు ఉన్నాడు ఒకడు ఇంగ్లాండ్ ఉన్నాడు ఒకడు అమెరికా ఉన్నాడు అన్ని రాష్ట్ర దేశాల వాడు ఉన్నారు నేను బయట దూరంగా నుంచున్నాను స్వామి ప్రతి వాడితో వారి భాషలో మాట్లాడడం ప్రారంభించారు జపాన్ వాడితో జపనీస్లో ఫ్రాన్స్ వాడితో ఫ్రెంచ్లో ఇటలీ వాడితో ఇటాలియన్లో మాట్లాడుతున్నారని నేను దూరం చూస్తున్నాను నన్ను గమనించారు స్వామి ఇట్రా అన్నారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాను ఏం చూస్తున్నావు అని అడిగారు స్వామి మీకు ఇన్ని భాషలు వచ్చినా మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది మీకు ఇన్ని భాషలు వచ్చినప్పుడు నన్ను ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అన్నాను అప్పుడు స్వామి అన్నారు నాకు అన్ని భాషలు వచ్చు నాకు అన్నీ తెలుసు కానీ ఆ విషయం నీకు తెలియాలిగా అందుకని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను అన్నారు సరే స్వామి అన్నాను అప్పుడు అడిగాను ఒక చిన్న సందేహం స్వామి అన్నాను ఏం చెప్పబోయా అన్నారు మీకు అన్ని భాషలు వచ్చినప్పుడు నేను అనువాదకుడు అవసరమా నేను ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం అవసరమా స్వామి మీరు ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడచ్చు కదా అన్నాను అప్పుడు స్వామి చెప్పారు అవతారం ఆంధ్రదేశంలో జన్మించింది కనుక తెలుగులోనే మాట్లాడుతుంది నాదు మాతృభూమి ఇది నా మాతృభాషయన్సు ఎద కొట్టి ఉడువరేరని ఒక్క జీవుండు కలడా అన్నారు బాబా ఇది నా దేశం ఇది నా భాష అని ఎంతో సంతోషంతో సగర్వంగా చెప్పుకున్నట్టు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ అవతారం వచ్చింది కనుక ఈ భాషలో మాట్లాడడం నా ధర్మం నేను అందులోనే మాట్లాడతాను నాకు అన్ని భాషలు వచ్చు అన్నారు స్వామి నేనేమో ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చాను ఆ పరిస్థితి వేరు స్వామి కాలేజీలు ఆ క్రమ శిక్షణ ఆ నిబంధనలు అవి భిన్నంగా ఉన్నాయి నేను బాగా ఓపెన్గా మాట్లాడే మనిషి ఆచి తూచి మాట్లాడాలి స్వామి సన్నిధిలో నిర్మల మాటగా మాట్లాడటం నాకు అలవాటు కానీ కాస్త జాగ్రత్తతో మెలగవలసిన అవసరం అది అందుచేత కొత్తలో నేను కొద్దిగా ఇబ్బందిగానే అనుకున్నాను కానీ క్రమేణా నేను అందులో ఇమిడిపోయాను ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన కాలేజీలో పిల్లలు సగం మంది వినవచ్చు సగం మంది వినకపోవచ్చు 
అందరూ రాకపోవచ్చు పిల్లలు స్ట్రైక్లో ఉండే మాస్టర్లు రారు మ్యాస్టర్ స్ట్రైక్లో ఉండే పిల్లలు రారు కానీ స్వామి కాలేజీలో అంత ఫుల్ అటెండెన్స్ ఒక యాక్సిడెంట్ కూడా ఉండడు తర్వాత ఆ పిల్లలు బాగా తెలియవరు వాళ్ళు మనం ఎంతవరకు చెప్పాలో వాళ్ళు ముందే చదువుకొని వస్తారు మనం కాసేపు ఎక్కువగా చెప్పవలసి ఉంటుంది తప్ప ఏదో బుకాయించడానికి యాదృచ్ఛికంగా యథాలాపంగా ఉపన్యసించడానికి అవకాశం ఉండదు అందులో బాధ్యతాయుతంగా మనం బాగా విషయాన్ని గ్రహించి ఆకళింపు చేసుకొని పిల్లలకు అందించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఇక ఆ క్రమశిక్షణ చాలా గొప్పగా ఉంది ఆ క్రమశిక్షణ ఒక్కడు క్షేమ చిట్టుకుమ్మన్న మీ కనబడుతుంది అది చూస్తే మనకి హుషారు వచ్చేస్తుంది నిజమైన టీచర్కి అలాంటి పిల్లలు దొరకడం ఒక మహా అదృష్టం అందులో ఇంకా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్పాల్సి వచ్చింది పూర్వాశ్రమం కంటే ఇక తరువాత బెంగళూరులో నేను ఒంటరిగా బతికాను గుంటూరులో అమ్మాయిలు ఇంకా చదువుకుంటున్నారు మెడికల్ కాలేజీలో ఉన్నారు అబ్బాయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉన్నాడు అమ్మాయి ఏమో డిస్ట్రిక్ట్ గ్రేడ్ ఆఫీసర్గా రిటైర్ అయింది ఒక డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్నాయి ఆవిడికి అత్త మామలు కూర్చుంది వాళ్ళందరినీ వదిలేసి స్వామి రమ్మన్నారు కదా అని బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయాను ఒక ఉమ్మడి కాపురం నుంచి వచ్చిన నాకు ఆ ఇంట్లో ఒంటరిగా మసలడం చాలా ప్రాణాంతకంగానే ఉండేది నాకు పెద్ద ఇల్లు దానికి అందరు పంప నేను ఒక్కడిని ఉండాల్సి వచ్చేది చాలా భయంగా ఉండేది బాబా నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చావు నాయన ఏది అయితే కుంతి కుమారి విలపించిందో ముని వరంగుల సంగనేల మతాండు కొరగనేల ఏమయ్యా ఏమిటి నాకు కర్మ మతాండు కొరగనేల నేను సూర్య భగవానుని ఎందుకు ప్రదర్శించాలి ప్రార్థించాలి ఆయన ఎందుకు ప్రత్యక్షం కావాలి పట్టిను పో పట్టిన సంఘ నేల ఆ సూర్య భగవానుని పట్టుకున్నాను ఈ పిల్లాడు పుట్టడం ఏమిటి అని కుంతి కుమారి విలాపించినట్టు అనిల్ కుమార్ కూడా విలపించింది అన్నాడు ఎందువల్ల స్వామి నేను స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అవడం వల్ల కదా బాగా కార్యక్రమాలు చేశాను కదా రాష్ట్ర ప్రసిద్ధుడిని అయినందుకు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు నా తిక్క కుదిరింది అనుకున్నాను నేను కానీ ఏదైతే కష్టమైందో ఏదైతే మనసుకు కుంగ తీసిందో ఏదైతే ఒంటరితనం ఏకాంతవాసం ప్రారంభంలో ఒక అగ్ని పరీక్షగా రూపొందిందో కాలక్రమంలో ఈనాడు ఒక్కసారి వెన వెనక్కి తిరిగి చూస్తే దిగ్భ్రాంతి కలుగుతుంది ఆశ్చర్య చేయగుతుంది అవుతాను ఏమైతే నా జీవితంలో కల గనలేనో వచ్చే జన్మలో కూడా సాధిస్తాను లేదో నాకు తెలియదు అలాంటివన్నీ స్వామి ప్రసాదించారు స్వామి అలా చూస్తే చాలు అన్న తరుణంలో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు వారు ఉపన్యాసాలు ఇంగ్లీష్లో అనువదించారు వారితో పాటు సిమ్లా ఢిల్లీ బాంబే మెడ్రాస్ మధురై లాటూర్ ఢిల్లీ అన్ని ప్రదేశాల వారు పక్కనే కూర్చొని ప్రయాణించాడు అందరితో ఆగల స్వామి నన్ను యాభై ఎనిమిది దేశాన్ని తింటాడు ఈ యాభై ఎనిమిది దేశాలు తిరిగాను బాగానే ఉంది శ్రీలంకలో ప్రైమ్ మినిస్టర్తో కలిసి ఫోన్ చేసే అవకాశాన్ని కలిగించాడు మలేషియాలో ఫారెన్ అఫైర్ మినిస్టర్ నన్ను ఆహ్వానించాడు తేనేటి ఎందుకోసం అని కొలంబియాలో గవర్నర్ గారు సాధారణంగా ఆహ్వానించాడు ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు దైవ సన్నిధిలో ఉంటే మనకి లభించే సత్కారం గౌరవం ఆ ప్రతిష్ట ఆ స్థాయిలో ఉంటాయి ఎలుక వినాయకుడిని ఆశ్రయించి ఎలుక కూడా పూజ అందుకుంటుంది పాము శివుణ్ణి ఆశ్రయించి అబ్బో ఆయన నాగభూషణుడు అయ్యాడు ఎద్దు శివుడికి వాహనం అయ్యి ఆయన నందీశ్వరుడు అయ్యాడు అదే రీతిగా స్వామిని ఆరాధించడం వల్ల స్వామి సమీపంగా ఉండడం వల్ల నేను ఊహించడం అని నమ్మశక్యం కానివని స్వామి ప్రసాదించారు ఆశీర్వదించారు దాదాపు నేను స్వామి పైన ఒక నలభై పుస్తకాల దాకా రాశాను కొన్ని వందల క్యాసెట్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసంగాలు ఉన్నాయి ఇదేదో యథాలాపంగా అంటున్నా కానీ చేయించింది వారు రాయించింది వారు తిప్పింది వారు మధ్యలో నేను మాత్రం 
ఒక ఉపాధి అనిలిచారు ఇది అనుక్షణం నాకు ఉండే స్పందన ఎన్ని మార్లు ఉంటుందో అన్ని మార్లు నాదే ఉంది స్వామి అంతా నీ దయ నీ కటాక్షం అని భావిస్తూనే ఉండాలి సత్యసాయి విద్యా వ్యవస్థకి సాధారణ విద్యా వ్యవస్థకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏం అడిగారండి అది ప్రశ్న అంటే నేను రెండు చూశాను సాధారణ విద్యా వ్యవస్థకు చదువు ముఖ్యం మార్కులు ముఖ్యము ర్యాంకులు ముఖ్యం చదువులో ర్యాంకులు ఉంటాయి జీవితం అంతా బ్లాంక్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి ఈ చదువుల మేద సంపత్తి పెరిగింది తెలివితేటలు పెరిగినాయి జ్ఞాపక శక్తి పెరిగింది కానీ శారీరకంగా దుర్బలులైపోయారు ఎవరికి స్ట్రాంగ్ బాడీ లేదు ఉదాహరణకి ఈ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్లు చూడండి సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ఇళ్ళకి వెళ్తూ ఉంటారు మోటార్ సైకిల్ మీద ఒక్కరి మొహంలో జీవ కళ కనపడుతుంది మీకు నలభై ఐదు కూడా రావు ప్రతి వాడికి బ్లడ్ బ్లడ్ ప్రెషరు షుగరు హైపర్ టెన్షన్ ఒబేసిటీ ఇవన్నీ మనకు కనపడుతున్నాయి అంటే ఈ ప్రస్తుత విద్యా విధానం కేవలం మెదడు మేత పెట్టి నిర్వీర్యులుగా చేసి అనారోగ్యవంతులుగా చేసి మనుషులకు క్యాష్ అందించిందే కానీ ఆనందాన్ని సాధించలేకపోయింది ఆరోగ్యాన్ని అందించలేకపోయింది ఉద్యోగాలు రావచ్చు నీకు ఆ ఉద్యోగాల ప్రయోజనం నీకు అందదు డబ్బు రావచ్చు దాని వెనక జబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి ఇలాంటి తరుణంలో సత్యసాయి విద్యా వ్యవస్థ మూడింటికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది మొదటి దేహము బాడీ ఫిట్గా ఉండాలి బాడీ ఫిట్గా అంటే ఏం చేస్తావు నీకు అందుకని గేమ్స్ కంపల్సరీ అక్కడ యోగాసనాలు కంపల్సరీ ఆ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్ అథ్లెటిక్స్ యోగాసనాలు వారి వారికి ప్రవృత్తి ప్రకారం వాళ్ళకి తర్ఫీది ఇచ్చి శరీర దారుణ్యాన్ని పెంపొందింపజేస్తాడు స్వామి దట్ ఇస్ ద బాడీ ఫాస్ట్ రెండవది అత్యాధునిక పరికరాలతో అద్భుతమైన ఆచార్య వరేణ్యులతో శిక్షణను అందించి అఖిల భారత స్థాయిలో అత్యున్నత శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులయ్యేటువంటి విద్యార్థులను గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాలుగా తయారు చేస్తున్న భగవాన్ విద్యా స్వరూపిణి భగవాన్ సరస్వతి అని మనకి అర్థమవుతుంది కానీ శరీర దారుఢ్యము మేధా సంపత్తి ఇక్కడ మూడవది ఆత్మ వికాసము ఆత్మ తేజము ఆత్మజ్ఞానం ఈ ఆత్మ వికాసం అండి తేజం అనండి ఇది ఎలా కలుగుతుంది భజన్స్ కంపల్సరీ పొద్దున సుప్రభాతం కంపల్సరీ ప్రతిరోజు భజన్స్కి మందిరానికి రావాలి స్వామి ఉపన్యాసాలు వింటారు స్వామి దర్శనాన్ని పొందుతారు స్వామితో దివ్య సంభాషణలు పొందుతారు వీటన్నిటి ప్రయోజనం వల్ల ఆత్మ వికాసం వస్తుంది కనుక సత్యాయ విద్యా విధానం ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ ఎడ్యుకేషన్ అది మనం గుర్తించాలి కాంప్రిహెన్సివ్ టోటాలిటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సంపూర్ణ సమగ్ర వ్యక్తిత్వ వికాసమే సత్యసాయి విద్యా విధానం ఎన్ని దేశాల్లో సత్యసాయి విద్యా సంస్థలు నడుస్తున్నాయి ఏ తరగతుల నుంచి నడుస్తున్నాయి వాళ్ళ ప్రాధాన్యత ఏంటి సత్యసాయి సంస్థలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొల్పబడ్డాయి స్వామివారి యొక్క సంకల్ప ప్రభావం చేత వారి సూచనలను అనుసరించి స్వామి సందేశాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా విద్యార్థులకు అందించేటువంటి విద్యా సంస్థలు ప్రతి దేశంలో కూడా వ్యాపించి ఉన్నవి అన్నింటినీ చూసే అదృష్టం అవకాశం నాకు కలగలేదు కొన్నింటిని చూశాను సింగపూర్లో స్కూల్ ఉంది థాయిలాండ్లో సెంటర్ ఉంది జాంబియాలో ఉంది కొలంబియాలో ఉంది కెనడాలో ఉంది అమెరికాలో ఉంది మెక్సికోలో ఉంది ఇవన్నీ నేను స్వయంగా చూశాను అందులో అర్జెంటైనాలో వాళ్ళ రాజధాని బాయినోస్ ఐరిస్ ఆ బాయినోస్ ఐరిస్లో అక్కడ స్వామి విద్యా విధానం కేజీ నుంచి పిహెచ్డి దాకా వాడు విద్య అందిస్తారు మానవతా విలువలను జోడించి అంటే మానవతా విలువలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చి పాఠ్యాంశములన్నింటినీ కూడా 
బోధిం బోధించేటువంటి వినూత్న వినూత్న ప్రక్రియే సత్యాయి విద్యా విధానం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది రైట్ ఫ్రమ్ కేజీ టు పిహెచ్డి లెవెల్ బాయ్ న్యూస్ ఐరిస్లో చూశాను మెక్సికోలో చూశాను కొండలపైన ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ పిల్లలు వాళ్ళ స్కూలు మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ స్వయంగా చూశాను అలాగే సింగపూర్లో స్వామి స్కూల్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా థాయిలాండ్లో బ్యాంకాక్ సమీపంగా ప్రశాంతి నిలయంలో పాఠశాల ఎలా ఉంటుందో అదే విధానంగా పాఠశాల నిర్మించారు ఆ బ్యాంకాక్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేయబడిన ఉపాధ్యాయులకు మానవతా విలువలపై పాఠ్యాంశములు ఏ రీతిగా బోధించాలి ఏ రీతిగా అనుసరించాలి అనే విద్యా విధానాన్ని రూపొందించారు థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం కూడా దాన్ని బాగా ప్రోత్సహిస్తున్నది అంతేకాకుండా నేను గల్ఫ్ కంట్రీస్కి వెళ్ళాను గల్ఫ్ కంట్రీస్లో బార్బర్స్కి వెళ్ళాను బార్బర్స్ స్కూల్ చూశాను నేను ట్రిని డ్యాక్ల స్కూల్ చూశాను ఈ ట్రిని డ్యాక్ల స్కూల్ కూడా స్వామి విద్యా విధానం అనుసరించున్నది ఆనాడు ఇటీవల ఎలక్షన్స్ జరిగాయి ఏమైందో తెలియదు కానీ ఆనాడు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాకో వెస్టిండీస్ ఆయన దేశవ్యాప్తంగా సత్యాయ విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయడానికి ఎంతో సహకరించారు కొలంబియాలో గవర్నర్ సహకారంతో సత్యాయ విద్యా విధానం చక్కగా జరుగుతున్నది లండన్లో స్వామి స్కూల్ ఉన్నది ఈ రకంగా దేహము మనసు ఆత్మ ద బాడీ ద మైండ్ అండ్ ఇంటలెక్ట్ ఈ మూడింటి యొక్క సమగ్రమైన సమన్వయ రూపమైన కళ్యాణప్రదమైన శుభప్రదమైన ప్రయోజకారి అయినటువంటి జీవితానికి ఉపకరించేటువంటి విద్యా విధానాన్ని రూపొందించింది భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారు ఇప్పుడు పుట్టపర్తి కేంద్రంగా సత్యసాయి విద్యా సంస్థలు చేస్తున్నా పుట్టపర్తి కేంద్రంగా సత్యసాయి సేవా సంస్థలు చేస్తున్న కార్యక్రమాల్లో అత్యద్భుతమైనది సూపర్ స్పెషాలిటీస్ హాస్పిటల్ కరెక్ట్ అలాంటి హాస్పిటల్లో స్వామికి జరుగుతున్న ట్రీట్మెంట్ ఏంటో బాహ్య ప్రపంచానికి తెలియకుండా కొన్ని రోజుల పాటు డాక్టర్లు ఏం చేశారు సేవా ట్రస్ట్ మెయిన్ ట్రస్ట్ బాడీ ఏం ఎలా స్పందించింది ఎంత కోట్లాది మంది భక్తులు ఆందోళనలో ఉన్న సమయంలో కూడా మెడికల్ బులెటిన్స్ రిలీజ్ చేయడానికి కారణాలు ఏంటి ఇది ఒక మిలియన్ డాలర్ ప్రశ్నగా కనిపించవచ్చు కానీ సమాధానం చక్కగా మనం ఆలోచిస్తే మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది స్వామి ట్రీట్మెంట్ హెల్త్ బులెటిన్ ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఆకాశవాణి కానివ్వండి దూరదర్శన ద్వారా కానివ్వండి ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా కానీ తెలియజేసినట్లయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్వామి భక్తులంతా ఆందోళనకు గురి అవుతారు ఎంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారో ఎంతమంది నిద్రాహారాలు మానేసి పరితపిస్తారో అందుచేత ప్రపంచం సాయి భక్తులు విస్తరించి ఉన్నారు కనుక భయాందోళనకు కానీ భ్రాంతులకు కానీ అపోహలకు కానీ భ్రమలకు కానీ ఊహలకు కానీ వాళ్ళు గురి కాకుండా ఉండాలి మనో నిబ్రంతో ఉండాలి అన్న కారణం చేత మాత్రమే ఈ మెడికల్ బులెటిన్స్ రిలీజ్ చేయడం జరగలేదు అనేది నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు స్వామి శివైక్యం చెందిన తర్వాత స్వామి ఉండగా జరుగుతున్న కార్యక్రమాల్లో వ్యత్యాసం చాలా కనిపిస్తుందని పత్రిక ద్వారా చూస్తాం ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్లు కూడా కొంతమంది ఒప్పుకున్నారు ఇప్పుడు మీకేమైనా కనిపించిందా ఎంతైనా స్వామిని భౌతికంగా చూడడం అలవాటు పడ్డాం మనం అంతా ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేవుడు అంటే ఇలా ఉంటారు సత్యాయబాబా అంటే ఇలా ఉంటారు అనే తప్ప వారి తత్వము ఆధ్యాత్మిక అవగాహన పొందిన వారి సంఖ్య తక్కువ అని ఒప్పుకోవాలి చెప్పుకోవాలి కూడా ఇలాంటి సందర్భంలో భౌతికంగా స్వామిని దర్శించే అవకాశం లేదు కనుక అక్కడ వచ్చే వారి సంఖ్య కొంతవరకు తగ్గింది అన్నమాట వాస్తవము 
వారు భౌతికంగా ఉండగా పాద నమస్కారాలు ప్రసాదాలు హాయిగా వారి దివ్య అమృత హస్తాల నుండి పొందే అవకాశం ఉండేది ఆ రోజుల్లో స్వామి ఆశీస్సులు స్వామికి మన విన్నపాలు విజ్ఞాపనలు అభ్యర్థనలు కోరికలు ఉత్తరాల ద్వారా తెలియజేసేటువంటి అవకాశాలు మెండుగా దండిగా నిండుగా ఆనాడు ఉండేవి ఎప్పుడైతే భౌతికంగా స్వామి అక్కడ లేరో నాకు ప్రత్యక్ష దర్శనం లేదు ఉత్తరాలు ఇచ్చే అవకాశం లేదు పాద నమస్కారం పొందేటువంటిదే ఎక్కడ ఊహ కూడా అందదు అన్న భావం కలిగిన వారు అధిక సంఖ్యాకులు వారిలో కొంతమంది తగ్గి ఉండవచ్చు కానీ స్వామి యొక్క సేవ స్వామి యొక్క ఆ కర్మయోగము స్వామి అందించిన అనుభూతుల ద్వారా ఆ సేవలు వదులుకోలేనటువంటి వారు కర్మిష్ఠకులు నైష్ఠికులు క్రమశిక్షణ బద్ధులు దీక్షా దక్షులు ఆయన సేవాదళ సభ్యులు వస్తూనే ఉన్నారు సంఖ్య తగ్గవచ్చు రాసి తగ్గవచ్చు కానీ వాసి తరగలేదు అంటే క్వాంటిటీ తగ్గిందేమో కానీ క్వాలిటీ తగ్గలేదు ఇక రెండవది ఎంతవరకు అక్కడ ఉండడానికి అవకాశం ఉందో ఆఖరి క్షణం వరకు ఉండేవారు ఆనాడు ఈనాడు అలా కాదు సమాధి దర్శనం చేసుకొని వారి వృత్తుల ధర్మం ప్రకారం వెంటనే వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ భక్తులు రాకపోవడం కానీ భక్తుల సంఖ్య తరగడం కానీ అది లేదు సేవాదలు వస్తున్నారు సేవలు అందిస్తున్నారు అయిపోతే తగ్గిందల్లా ఆ సంఖ్యలో తగ్గవచ్చునేమో కానీ రావటం తగ్గలేదు ఆ తగ్గిన సంఖ్యలో కూడా వచ్చేవాడు వెంటనే వెళ్ళవలసి వస్తే వెళ్తారేమో కానీ ఆ సేవను ప్రేమించిన వాళ్ళు శ్వా సేవని శ్వాసగా భావించిన వాళ్ళు అలా నిరంతరం నిర్విరామంగా నిరాఘాటంగా సేవలు అందిస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు సత్యసాయి సంస్థ సేవా సంస్థలు అంటే క్రమశిక్షణగా మారిపోయారు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలిసింది ఇది స్వామి నామస్మరణ లేకుండా ఒక ఏ భక్తుడు కూడా తన దినచర్యను ఆరంభించడం అలాంటి సే సత్యసాయి సేవా సంస్థల ట్రస్టుల సేవలు గుర్తించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ట్రస్టు సేవల్ని కోరింది అయితే తిరుమల కొండ మీద కేవలం వెంకటేశ్వర నామం తప్ప ఇంక అన్యనామ దైవనామ స్మరణ చేయడం కూడదు అనేది వెంకటాచల మహత్యం చెప్తోంది ఇప్పుడు స్వా సాయి సత్యసాయి భక్తుల్ని అక్కడ ఆహ్వానించి సేవలు తీసుకుంటే వాళ్ళు సాయి నామస్మరణ చేయకుండా వాళ్ళు ఉండలేరు చేస్తే అక్కడ చట్టం అక్కడ ఒప్పుకోదు ఇప్పుడు ఈ విధంగా సంక్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఈ సాయి భక్తులు ఏ విధంగా సేవ అందించగలరు తిరుమల కొండ మీద మీకు నా నా అభిప్రాయం చెప్పమంటారా తాత్వికమైన ఫిలసాఫికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్పమంటారా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఆర్ స్పిరిచువల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీకు ఏది కావాలి అందరికీ ఆమోదమైన సమాధానం బాగా చెప్పారు అందరికి ఆమోదమైన సమాధానం ఏమిటి అన్ని రూపాలు నావే అన్ని నామములు నావే అన్నారు బాబా గారు అలాంటప్పుడు వెంకటేశ్వర అన్న శంభో శివ అన్న దుర్గాలక్ష్మి సరస్వతి అన్న స్వామి స్పందిస్తాడు ఎలాగా క్రైస్తవులకు క్రీస్తు నామంలో స్వామి వారికి అనుభూతిని ప్రసాదించారు బౌద్ధులకు బుద్ధుని బోధలు అనుసరించి బుద్ధ బోధామృతమును ప్రభావితమైన బౌద్ధ భిక్షువులకు సహితము స్వామి వారికి అనుభవాన్ని ప్రసాదించారు ఈనాడు దుబాయ్ ఇరాన్ ఇరాక్ సౌదీ కువైట్ బెహరీన్ దేశాలలో ముస్లిం దేశాలలో కూడా ఆ స్వామి వారిని అనుగ్రహిస్తున్నారు వాళ్ళు అనుభూతులు పొందుతూనే ఉన్నారు లాటిన్ అమెరికా లాటిన్ అమెరికా చూస్తే బ్రెజిల్ మెక్సికో అర్జెంటైనా పెరూ వెనుజేలా కొలంబియా సెలోడార్ ఎల్ సెలోడార్ గౌతమాలా ఈ దేశాలన్నీ కూడా లాటిన్ అమెరికా అంత క్రైస్తవులు వాళ్ళు వాళ్ళకి స్వామి అనుభవాలు ప్రసాదిస్తున్నారు మనం ఒక నామము ఒక రూపము కట్టుబడిన మనం స్వామి యొక్క విశాల దృష్టి అవగాహన అవ్వడం కాస్త కష్టమవుతుంది కానీ స్వామి ఎప్పుడు స్వామి భజనలో కానీ స్వామి బోధనలో కానీ 
అన్ని నామాలు అన్ని మతాలు అన్ని ధర్మాలు తరచు ప్రస్తావింపబడుతూనే ఉంటాయి బుద్ధ పౌర్ణమి స్వామి సన్నిధిలో జరిగినట్టు ఎక్కడ జరగదు క్రిస్మస్ స్వామి సన్నిధిలో జరిగినట్టు ఏ చర్చిలో కూడా జరగదు అంటే అన్ని ధర్మములు నావి అన్ని మతములు నావి మతములన్నీ చేరి మంచినే బోధించే తెలిసి మెలగవలయు తెలివి తోడ మతులు మంచివైన మతమేది చెడ్డది వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా మతములన్నీ మంచివేరా మీ మతుల వల్ల భున్నత్వం ఏర్పడింది నీ మతులు సరి చేసుకోండి వస్త్ర భేదంబులు వేరు ధర మొక్కటే మనం వేసుకునే వస్త్రాలు తేడా ఉన్నాయి కానీ దారి లోపల ఉన్న దారం ఒక్కటే శృంగారములు వేరు బంగారం ఒక్కటే చెవుల దుద్దులు అవ్వచ్చు ముక్కు పొడక అవ్వచ్చు మెళ్ళో హారం అవ్వచ్చు నడుకి పడ్డాన అవ్వచ్చు అదే బంగారం పశువుల వనలు వేరు పాలు ఒక్కటే నల్లావైనా తెల్లావైనా ఇచ్చేది తెల్ల పాలేనాయా పుష్ప జాతులు వేరు పూజ ఒక్కటే మల్లె పూల పూ పూజ వేరు గులాబ్ పూల పూజ వేరు అని ఉండదు పూజ ఒకటే దర్శనములు వేరు దైవం ఒక్కటే మార్గములు వేరుగా ఉండొచ్చు భగవంతుడు ఒక్కడే రూపనామములు వేరు రూపనామములు వేరు నారాయణుండొక్కడే ఎన్ని రూపాలున్నా ఎన్ని నామాలున్నా భగవంతుడు నారాయణుడు ఒక్కడే అని చెప్పే స్వామి మనం ఎక్కడ చేసినా ఏమి చేసినా స్వామి నువ్వు ఉప ఎక్కడున్నా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిలో నీకు దర్శనమిస్తాడు అందుకని మనకెక్కడ భేద దృష్టి ఉండడానికి అవకాశం ఉండదని నా అభిప్రాయం అందువల్లే టీటీడి దేవస్థానంతో ఈ సేవాదారు వాళ్ళు కూడా చేరి ఈ క్రమశిక్షణ ఈ నిబంధనలు నేర్పి సేవాధర్మాన్ని ఆచరించి ఆచరించి చూపి వారిని నడిపిస్తున్నారు అంటే అది సాయి బోధలో సాయి సందేశంలో ఉన్న అంతరార్థాన్ని ఎంతవరకు ఆకడింపు చేసుకున్నారో విజ్ఞులందరూ గ్రహిస్తారని భావిస్తున్నాను తిరుమల వైశిష్ట్యంపై అన్య నామస్మరణ చేయకూడదని ఉంది ఇప్పుడు మీ స్వాభిప్రాయం చెప్పండి ఉన్నదే ఏకనామం భగవంతుడే ఉన్నప్పుడు అన్యనామం ఎక్కడ లేదండి అన్యం లేదు ఉన్నది ఏకం అన్యం అనేది ద్వైతం ఏకం అనేది అద్వైతం కానీ అన్యనామల్లే ఉన్నది ఒకటే అంటే బాబా గారి మాటల్లో చెప్పాలంటే నీరు అన్న పాని అన్న వాటర్ అన్న తన్ని అన్న అదే రామకృష్ణ గోవింద అది ఏదన్నా పనివచ్చు అల్లాయంతు మహమ్మదీయులు జహోవాయంతు సత్క్రైస్తవు ఫుల్లాబ్జాక్షుడంతు వైష్ణవు శంభుండంతు శైవు సదానిను కొల్వ ఎల్లరకు సంపల్లాభంబుల సంగు పరమాత్ముడు నీ ఒకండె సుమి ఏకం సత్ విప్రాహ బహుధా వదంతి అన్నట్టుగా ఆ ఏకమే అనేకముగా మనం భావించవచ్చు ఏకోహం భవిష్యాం ఏకమైన దివ్యత్వం అనేక రకాలుగా ప్రకాశించవచ్చు మనం ఏకోన్ముఖం దృష్టితో ఏకత్వాన్ని దర్శించినప్పుడు మనకి ఎలాంటి అలజడి ఎలాంటి ఆందోళన ఉండే అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు తెలుగు వారికి తమిళియన్స్కి మంచినీటి సదుపాయం కల్పించాలి అని చెప్పి స్వామి సంకల్పం అది ఎంత మేరకు స్వామి సంకల్పం నెరవేరింది తమిళులకు నీరు అందింది అని చెప్పగా విన్నాను తమిళులంతా ఆనందపట్నం చూశాను వీడియోస్ కూడా చూశాను వాటిల్లో తమిళులకు నీటి సరఫరా ఎంతవరకు జరిగింది మంచినీటిని సదుపాయం ఎలా కలిగించారు అది చూస్తే తమిళనాడు మెడ్రాస్ వరకు తృప్తి పొందినట్టుగా నాకు కనబడుతోంది ఇక ఆంధ్రదేశంలో అనంతపురం జిల్లాలో ఏడు వందల గ్రామముల వరకు నీటి సరఫరా జరుగుతున్నది 
మెదక్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అలాగే ఈస్ట్ గోదావరిలో అక్కడ ఉండేటువంటి గిరిజన ప్రాంతాలకు కూడా స్వామి మంచినీటి అందించారు అయితే ఈ మంచినీటి పథకాలు ప్రారంభించి కొంతకాలం నిర్వహించి ప్రభుత్వానికి అప్పగించారు స్వామి కనుక మనకు ఏదైనా లోపాలు కానీ వినియోగంలో విమర్శలు కానీ మనకు వచ్చినాయి అంటే మన యంత్రాంగంలో మన నిర్వహణలో ఉండిన లోపాలు అయి ఉండవచ్చు అని నా అభిప్రాయం ప్రశాంత్ నిలయంలో స్వామి ఉండగా ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులనే చూశారు ఒకటి చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇద్దరికీ ఆహ్వానం పలకడంలో విభిన్న అభిప్రాయాలు విభిన్న ప్రవర్తనలు ఉన్నాయి అది ఏ విధంగా సమంజసం తల్లికి ఇద్దరు బిడ్డలు ఉంటారు ఒకడు విద్యావంతుడు ఒకడు అవిద్యావంతుడు ఒకడు మేధావి ఒకడు అర్భకుడు లేదా ఇద్దరు పిల్లలు తెలియగల వాళ్ళే అయినప్పుడు తల్లికి ఇద్దరు సమానంగానే ఉంటారు వృత్తులు భిన్నమై ఉండవచ్చు వేరు ప్రఖ్యాతులు భిన్నమై ఉండవచ్చు పార్టీలు వేరై ఉండవచ్చు తల్లికి ఇద్దరు బిడ్డలే అందువల్ల వీరిద్దరిని సమానంగానే భావించారు స్వామి కాకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్వామి సన్నిధికి వచ్చిన వాడు పర్యాయముల కంటే అనేక పర్యాయములు చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వామి దర్శనం చేసుకున్నారు స్వామి యొక్క జయంతి ఉత్సవాలలో పాల్గొన్నారు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వామికి సన్నిహితంగా అనేక పర్యాయములు వారి దర్శనం చేసుకున్న ధన్యజీవి అన్న భావం స్వామి శివైక్యం చేసిన సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించి అక్కడ కార్యక్రమాలకి కొంచెం అంతర ఆటంకం కలిగించిన సంఘటనలు చూసాం అది ఎంతవరకు సమంజసం అంటే అది మీరు అనేది మంత్రుల ప్రతి నేరుగా మంత్రులు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అక్కడ ఆ కార్యక్రమాల సంబంధ దీంట్లో స్వామి ట్రస్ట్ ఉండవలసిన ప్లేస్లో మంత్రులు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ ప్రవర్తన ఏంటి అక్కడ ఇక్కడ ఏమైందంటే స్వామి మహాభినిష్క్రమణ జరిగిన వెంటనే యావత్ జాతి విస్మయం చెందింది యావత్ ప్రపంచం సాయి భక్తులందరూ కూడా అల్ల కల్లోలం అయిపోయారు ఆ దానివల్ల మానసిక శాంతిని పోగొట్టుకున్నారు అనేకమైన అపోహలు అనేకమైన అనుమానాలు బయలుదేరే జనాల్లో ఇలాంటి సమయంలో ఇటు ప్రజలకు ఇటు ట్రస్ట్ నిర్వహణకి మధ్యలో సారథ్యంగా ఒక వంతెనగా ఉంటాని మంత్రులు ప్రభుత్వం తరఫున వారి పాత్రను నిర్వహించవలసి వచ్చింది ట్రస్ట్ పక్కన చేస్తూనే ఉన్నది కానీ కష్ట సమయంలో ఎంత చేసినా చాలదు దుఃఖ సమయంలో చేసింది ఇంతేనా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి సమయంలో ఇంకా ఎంతో చెయ్యాలి అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఇలాంటి ఒక తటస్థగా ఒక వారధిగా ఉండని మంత్రులు పెట్టినట్టయితే వీరి అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటారు వారి విధానాన్ని తెలుసుకుంటారు తటస్థంగా ఉండటం చేత సత్యాలు బయటకు పడతాయి రుజు మార్గానువర్తులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అని నా అభిప్రాయం ప్రశాంత్ నిలయం నాటి నుంచి నేటి వరకు ప్రభుత్వ అధీనంలోనే కనుసన్నలో నడుస్తోందని ప్రజాభిప్రాయం ఇప్పుడు వాస్తవం ఎంత దాంట్లో ప్రభుత్వ అధీనం నడుస్తుంది అంటే ప్రభుత్వ అధి అధినేతల కనుసన్నలో నడుస్తుంది వాళ్ళ ఆజ్ఞల ప్రకారం నడుస్తోంది అని నాకు తెలిసి అది వాస్తవం కాదు అనుకుంటున్నాను ఎందువల్ల ప్రభుత్వాది ప్రభుత్వ నిబంధనలు అనుకూలంగా ఉంది కానీ ప్రభుత్వాది నేతలకు సానుకూలంగా లేదు ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మినిస్టర్స్ దేర్ కానీ వాళ్ళతో సంబంధం లేదు ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన రూల్సు రెగ్యులేషన్సు నియమాలు తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారు ఇప్పుడు స్వామి ప్రసంగాలు తీసుకుంటే ముందు శ్లోకంతో కానీ పద్యంతో కానీ మొదలుపెట్టి ఆఖరిన పాటతో ముగించడానికి అంతరార్థం ఏంటి అని చెప్తానండి సంస్కృత నాటకాలలో మొదటి దాన్ని నాంది అంటారు మిల్టన్ పెరడైజ్ లాస్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఎపిలోగ్ అంటారు ప్రారంభాన్ని అదే విధానంగా బాబా గారి పద్యం తర్వాత ఉపన్యాసంలో ఉండే సారవంతంలో ఉంటుంది అంటే ఎలా అయితే మీరు హోమియోలో మదర్ టీచర్ అంటారో అదే రీతిగా ఆ ఉపన్యాస సారం అంతా మొదటి పద్యంలో ఉంటుంది 
అది ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అది ఎలాబరేట్ చేస్తారు దాన్ని బాగా విస్తృతపరిచి వ్యాఖ్యానించి విమర్శించి విశదంగా విపూలంగా తేలికగా అలవోకగా అరటిపడిన ఊడ్చి నోట్లో పెట్టినట్టుగా ఆ పద్యంలో ఉన్న భావాలను అభివ్యక్తం చేస్తారు స్వామి తదుపరి ప్రసంగంలో అంతంలో భగవన్నామ స్మరణ చేయడంలో అర్థం ఏమి అంటే నామం చేయండి ఈ నామంతో జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోండి ఈ నామంతో పవిత్రంగా కాలాన్ని గడపండి అనేటువంటి నామామృత వైశిష్ట్యాన్ని తెలియజేసినట్టయింది అది భక్తి మార్గము ఉపన్యాసం అంతా అది జ్ఞానయోగము కానీ ఇటు భక్తి జ్ఞానం రెండింటి యొక్క సమన్వయము సమున్మేషము స్వామి దివ్యోపన్యాసము స్వామి భక్తుల్లో విదేశీయులు క్రైస్తవ మతస్థులు అన్ హైందవేతర మతస్థులు ఎక్కువ ఉన్నారు వాళ్ళని ఆకట్టుకోవడానికి స్వామి చేసిన ప్రయత్నం చేయండి అసలు ఎలా ప్రారంభమైంది బాగా అడిగారు ఆకట్టుకునే మాట స్వామికి అన్వయించదని నేను అనుకుంటున్నాను భ్రమరమేను త్రిలోక సుందర భవ్య విభవ దురంధర కమల పుష్పము నీవు దేవర కమ్మతేనియ ద్రావున భ్రమరమేను త్రిలోక సుందర భవ్య విభవ దురంధర ఆ కమల పుష్పం ఉన్నది అది ఆకట్టుకోదు అందులో ఉన్న తేనె కోసం వస్తుంది తుమ్మెద అలాగే బాబా వారిలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని ఆ అమృతాన్ని ఆ మాధుర్యాన్ని గృహనటం కొరకు దేశ విదేశాల నుంచి వాలి తనివి తీర అధరామృతమును గోరి తన్మైలవుతూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఆకట్టుకునేది లేదు ఎందువల్ల హార్ట్ టు హార్ట్ లవ్ టు లవ్ చూసారా అంటే అయస్కాంతం ఇనప ముక్కల్ని ఆకర్షించట్లా ఇనప ముక్కలే పరిగెత్తుతున్నాయి అయస్కాంతం వైపు ఇక్కడ ఈ తామర పుష్పం ఆకర్షించట్లేదు ఆ తేనె తేనె కోసం పరిగెత్తుతున్నాయి అదే రీతిగా ప్రపంచంలో రెండు లేవు అన్నీ ఉన్నాయి రెండే రెండు లేవు ఏవి శాంతి ఆనందం ఈ రెండు దొరికేదే బాబా గారి దగ్గర అందువల్లే బాబా గారి దగ్గరికి దేశ విదేశీయులు అందరు అక్కడ రావడం జరుగుతున్నది ఇప్పుడు ట్రస్ట్ నిర్వహణ కుటుంబ పాలన ఆధిక్యం ఉంది అని చెప్పి అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అది ఎంతవరకు వాస్తవం కుటుంబ పాలన అనేది ఉంది అని నేను అనుకోవట్లేదు ఎందువల్లంటే ఇప్పుడున్న సభ్యులందరూ కూడా ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కొత్తగా ఖాళీలు ఏర్పడడం వల్ల ఆ ఖాళీలు భర్తీ చేసే నిమిత్తమై కొందరు యొక్క నియామకం జరిగింది ఖాళీల వల్ల కానీ అంతకు పూర్వం ఉన్నవారంతా స్వామి స్వయంగా నియమింపబడిన వారే అక్కడ కుటుంబ పాలన ఇది ఉండదు తదనంతరం వచ్చిన ఖాళీల భర్తీ వారికి సమాజంలో ఉండేటువంటి స్థితిగతులు బట్టి నియామకం జరిగింది కానీ కుటుంబ పాలన అంతగా వర్తించదేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న కార్యాచరణ ట్రస్ట్ నియామకం మేరకు జరుగుతుందా ట్రస్ట్ సభ్యుల అభియోగం మేరకు అభిష్టం మేరకు జరుగుతుందా భక్తుల అభిష్టం మేరకు జరుగుతుంది అది వెరీ గుడ్ సత్సాయి సంస్థలు భక్తులచే భక్తుల కొరకు భక్తుల వలన భక్తోద్ధరణ నిమిత్తమై ఏర్పడిన ఆధ్యాత్మిక స్వచ్ఛంద సంస్థ అందువల్ల స్వామి కార్యక్రమాలు స్పష్టంగా చెప్పేశారు విజయ కార్యక్రమాలు ఇవి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఇవి సేవా కార్యక్రమాలు ఇవి మూడు విభాగాలకు స్పష్టమైన కార్యక్రమాలు చెప్పారు నియమ నిబంధనలు స్వామే చెప్పేశారు ఆ ప్రకారం జరిగిపోతున్నాయి తప్ప ట్రస్ట్కి దీనికి ఏమీ సంబంధం లేదు భక్తుల చే భక్తుల వలన భక్తుల కొరకు జరుగుతున్నది ట్రస్ట్ వారు చేసేది ఏమీ లేదు ఇప్పుడు సామాన్య భక్తులు సాయి సేవ కోసం సమాధి దర్శనానికి వస్తే అనుమతిస్తారా దూరం నుంచే దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళాలా దానికి కొంత సమయం పెట్టారు భజన సమయంలో నేను వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటానంటే ఏకాగ్రతకు భంగం కలుగుతుంది భజన సమయంలో మేము క్యూలు పెడతామంటే 
అది మార్కెట్ అయిపోతుంది అందులో భజన అనంతరము దర్శనానికి అవకాశం ఇచ్చారు ఆదివారం అయితే భజనకి పూర్వము భజన అనంతరం కూడా సమయం కేటాయించడం జరిగింది నిరభ్యంతరంగా అందరూ సమాధి దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సత్యసాయి సేవా సంస్థల విస్తరణ సేవా కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతోంది ఎలా ఉండబోతోంది ఎలా ఉండబోతుంది అని భవిష్యత్ వాణి వినిపించగల స్థితిలో నేను లేను రెండవది నేను సంస్థలతో సంబంధించిన వాణి కాను నా పనెల సాయి వాణి సాయి తత్వము సాయి సందేశము ప్రచారమే తప్ప సంస్థలతో నాకు సంబంధం లేదు ఆ సంస్థలు ఆ కార్యకర్తలు దశ దిశ నిర్దేశం చేసి దాన్ని నడిపించవలసిన అవసరం ఉన్నది ఈ ప్రస్తుత తరంలో భక్తుల్లో అనిల్ కుమార్ లాగా ప్రసంగాలు చెప్పగలిగే విధంగా మీరు శిక్షణ ఎవరికైనా ఇస్తున్నారా నేను దానికి ఎప్పుడు రెడీ శిక్షణ తీసుకోవడానికి ఎవడైనా సిద్ధంగా ఉండాలి కానీ శిక్షణ ఇవ్వడానికి నాకేమి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు కాకపోతే తరం మారింది నేను చదువుకునే రోజుల్లో జంజాల బాబాయ్ శాస్త్రి గారు జమునక మాధనాశ్రమ్ గారు వేటూరి ప్రభాకర్ శాస్త్రి గారు చెరుకుమల్లి కామాధాన్ గారు వీళ్ళందరికి ప్రసంగాలు వినేవాడిని నేను ఇవాళ వినేవాళ్ళు లేడు నువ్వు చెప్పేది ఏమిటి నేను వినేది ఏమిటి నేను చెప్తాను నువ్వు విను ధోరణ మారింది అందువల్ల శిక్షణ ఇవ్వడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉండొచ్చు శిక్షణ తీసుకోవడానికి ఎవడు సిద్ధంగా లేడు అది ప్రారంభం మనం ఏం చేయగలని చెప్పండి ఇప్పుడు సినిమా ఆధునిక కాలంలో సినిమాల ప్రభావంతో సాయి మార్గంలోకి రావగలిగే అవకాశం ఉందా ప్రస్తుత ఆధునిక తరం గతి తప్పే విధంగా ఉందా సినిమా వినోదం సాయి మార్గం వికాసం సినిమా మనసు పైన పనిచేస్తుంది సాయి మార్గం హృదయం పైన పనిచేస్తుంది సినిమా నవరస భరితమైంది సాయి మార్గము భక్తి ప్రేరితమై భక్తి పూర్ణమై భక్తి నిర్దేశమై ఏకైక మార్గం నడిపిస్తుంది సినిమా కాలక్షేపం సాయి పదం అది జీవిత పర్యంతము జరిగేటువంటిదే సినిమాకి డబ్బిచ్చి మీరు వెళ్ళాలి కానీ సాయి పదము యథేచ్ఛగా స్వేచ్ఛగా పంచభూతాలు మనకు లభించినట్టుగా సాయి పదము ఉచితంగా సముచితంగా మనకి ఎప్పుడు అందుబాటులోనే ఉంటాయి ప్రశాంత నిలయంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలు వాటికి పోలీసు అనుబంధం సంబంధం ఉండి విచారణ జరపాల్సిన పరిస్థితుల్లో వాటికి పరిష్కారం లభించిందా లేదా కేసులు మాఫీ చేశారా స్వామి వ్యక్తిత్వాన్ని ఒక నలభై ఐదేళ్ళు సంవత్సరాలు వారిని చూశాను అనుభవించాను ఇరవై సంవత్సరాలు వారి దగ్గరే ఉన్నాను ఏవి రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా జరగడం స్వామి ఒప్పుకోరు ఎవడైనా సరే రూల్స్ ప్రకారం జరగాలని చెప్తారు వారి వద్ద నేర్చుకున్నటువంటి వీరు రూల్స్ ప్రకారమే జరుపుతారు జరగాలి అని మనం కోరుకుంటాం ఇక్కడ పోలీస్ ప్రమేయం దాన్ని మాఫీ చేయడం దాన్ని దాచిపెట్టడం వలన లేనిపోని ఇంకా బయటకు వస్తాయి అభూత కల్పనలకు అవకాశం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల ఈ పోలీసుల ప్రమేయం విషయంలో సంస్థలకు కానీ ట్రస్ట్ వారికి కానీ జోక్యం ఉండదు అందువల్ల ఎవరు పెద విప్పరు ఒక మాట కూడా అనరు చేయనివ్వండి న్యాయ వ్యవస్థ దాని పై చేసుకుంటుంది అని అందరి యొక్క అభిప్రాయం ఇప్పుడు విదేశీ విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులు ప్రస్తుతం ఏ విధంగా సేవలు అందిస్తున్నారు ప్రశాంత నిలయంలో పూర్వం ఉన్నట్టుగానే మార్పే ఉంటుంది వారికి ఉన్నదేదో వారి ట్రస్ట్కి వారు ఉదారంగా వాళ్ళు విరాళాలు ఇవ్వచ్చు బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసి వ్యక్తులకు ఎవరు ఇవ్వకూడదు కనుక వాళ్ళు వధాన్య సేకరులు ఉదారంగా విరాళములు సమర్పించుకోవడం జరుగుతున్నది స్వామి దర్శనం కోసం రావడం జరుగుతున్నది వారి వారి దేశాలలో సంస్థలు నిర్వహిస్తూనే ఉన్నారు స్వామిని అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు నామ సంకీర్తన విజృంభణ ప్రభావము వ్యాపకము పూర్వ మాదిరి జరుగుతూనే ఉన్నాయి తదుపరి కార్యాచరణ మీది ఎలా ఉండబోతుంది ఎవరిది మీది నాది 
భలే అడిగారండి ఒకటే మార్గం అండి ఇలాగ స్వామి సందేశం చెప్తూనే ఉంటాను దాని ఊపిరినంతకాలం నేను ఆపను మధ్యలో దేహ సంబంధమైన ఆట ఆటంకాలు వయోభారం చేత సహజంగా ప్రకృతి స్వభావ సిద్ధంగా సంక్రమించవచ్చు డెబ్బై దాటాక ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనండి షుగర్ అనండి కీళ్ళ నొప్పులు అనండి భూషణములుగా శృంగార అలంకారాలుగా శరీరం పట్టుకుంటాయి వీటిని లెక్క చేయకుండా ప్రతి దేశానికి వెళ్తున్నాను ప్రతి పట్టణానికి వెళ్తున్నాను ప్రతి రాష్ట్రానికి వెళ్తున్నాను ఎందువల్ల అంటే నా ఊపిరే సాయి సందేశ ప్రచారం నా ప్రాణమే సాయి సందేశ విస్తృత ప్రచారము అది ఏనాడైతే ఆగిపోయిందో నేను లేనట్టుగా భావిస్తాను నేను అది ఉన్నంతకాలం అది చేసి తీరాలి అన్న దృఢ వజ్ర సంకల్పం సాయి నామే జీవన శైలిగా మార్చుకుని సాయి నామే ప్రచారంగా సాధనంగా చేసుకుని తన భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ప్రకటిస్తాను చెప్పి సాగుస్తాన్ని ప్రొఫెసర్ అనిల్ కుమార్ కామరాజ్ గారు మనకి తెలియజేస్తున్నారు ఆయన మార్గంలో మనందరం కూడా నడుద్దాం